హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయా స్టిచ్చింగ్ ఈరోజు వీడియోలో ఈ యొక్క వాస్కోట్ ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను దీనికి లోపల సైడ్ ఉండే డ్రెస్ స్లీవ్లెస్ డ్రెస్ అండి దానిపైనకి ఇది నేను కోట్లా వేస్తున్నాను ఇది ట్రెండింగ్లో కూడా ఉంది అందుకని నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను ఇది పై కోటికి అండి ఇది లైనింగ్ నేను ముందు డైరెక్ట్గా కోట్ కటింగ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను లైనింగ్ నేను తర్వాత కటింగ్ చేస్తాను మరి దీనికోసమే నేను ఎయిటీ పాయింట్స్ తీసుకున్నాను దీనికి నేను ఎయిటీ పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి స్లీవ్స్ మటుకు నేను లోపల ఏదైతే స్లీవ్లెస్ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నామో దాని యొక్క స్లీవ్స్ అంటే చేతులు దీనికి పెడుతున్నాను అందుకే నేను ఓన్లీ ఇది ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ మటుకే ఎయిటీ పాయింట్లు తీసుకున్నాను ముందు ఉన్న క్లాత్ని ఉల్టాలో మార్కింగ్ వేసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఉల్టా చేసి చూపిస్తాను ఇలా ముందు ఫోల్డింగ్ ఇక్కడ సైడ్ ఉంది ఓపెన్స్ ఇక్కడ సైడ్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ముందు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కింది సైడు స్ట్రైట్ లైన్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు లెంత్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ రెడీ సిక్స్టీన్ కావాలి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ఈ విధంగా షోల్డర్ది కూడా లైన్ వేసుకోవాలి చెస్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ అంటే ఇది డ్రెస్ పైన వేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా నేను దీనికి టూ ఇంచెస్ లూజ్ ఇస్తున్నాను అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్కి నాలుగవ భాగం ఫార్టీ ఫోర్ బై ఫోర్ ఈ విధంగా తర్వాత స్టిచ్చింగ్కి నేను ఓన్లీ హాఫ్ ఇంచ్ మటుకే ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ స్టిచ్చింగ్ నేను కనిపించకుండా లోపల సైడ్ వెళ్ళేటట్టుగా చూపిస్తాను ఎక్కడే కానీ మీకు స్టిచ్చింగ్ అనేది కనపడకుండా ఉండడానికి నేను హాఫ్ ఇంచ్ మటుకే తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని లైన్ వేసుకుందాం తర్వాత ఈ యొక్క ఏదైతే వెస్ట్ ఉందో ఆ వెస్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ అంటే టెన్ ఇంచెస్ టెన్ ఇంచెస్ అసలు కావాలి దానికి హాఫ్ ఇంచ్ లూజింగ్ హాఫ్ ఇంచ్ లూజింగ్ స్టిచ్ మార్జింగ్ కూడా అదేను ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఈ విధంగా లైన్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఏదైతే షోల్డర్ ఉందో షోల్డర్కి నెక్ నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇస్తున్నా నెక్ త్రీ అండ్ హాఫ్ దీనికి హాఫ్ ఇంచు డౌన్ హాఫ్ ఇంచు మటుకే ఇస్తున్నా డౌన్ ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు దీనికి నేను కాలర్ వేస్తున్నాను ఈ విధంగా కర్రు సహాయంతో మీరు కనుక వేస్తే చాలా నీట్గా అనేది వస్తుంది ఇలా హాఫ్ ఇంచు డౌన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ షోల్డర్ నుంచి కిందికి నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ ఇస్తున్నా ఎయిట్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు వీటిని లైన్ వేసుకోవాలి షోల్డర్ డౌన్ నేను వన్ ఇంచ్ ఇస్తున్నా ఈ విధంగా షోల్డర్ డౌన్ వన్ ఇంచ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ అనేది సెవెనే వచ్చింది ఇది డబల్ ఎక్సెల్ సైజ్ వారికి అండి ఇది మీరు మీ యొక్క సైజులతో సేమ్ ఇదే విధంగా కూడా కుట్టుకోవచ్చు ఈ యొక్క రౌండ్కి వన్ నుంచి ఎక్స్ట్రా టూ పాయింట్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చి ఇక్కడ మార్క్ వేస్తున్నా దీన్ని కూడా కరు సహాయంతో నేను రౌండ్ ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా రౌండ్ ఇచ్చుకొని ఇప్పుడు దీని ప్రకారంగా కటింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే మోడల్లో నేను ఫ్రంట్ కూడా వేసి చూపిస్తాను ఈ విధంగా బ్యాక్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ను కూడా అదేవిధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా బ్యాక్ యొక్క పీసు ఫ్రంట్ దానికి క్లాత్ మీదకి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి అయితే 
ఈ యొక్క ఫ్రంట్ నెక్ దగ్గర ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంటుంది దానికి నేను ముందు ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఎక్కువగా క్లాత్ ఇచ్చుకుంటూ ఈ యొక్క బ్యాక్ అనేది పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఉండాలి క్లాత్ చూడండి ఇది బ్యాక్ యొక్క పీసు దానికి ఎక్స్ట్రా నేను ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఇచ్చిన తర్వాత ముందుగా ఈ యొక్క నెక్ ఇవి మార్కింగ్ చేసుకుంటా ఇలా చేసుకొని ముందు ఇది కటింగ్ అనేది చేసి మళ్ళీ నేను నెక్ అనేది కటింగ్ చేస్తాను ఈ విధంగా ముందు కటింగ్ చేసుకొని ఈ యొక్క పీసెస్ని ఇక్కడ కొద్దిగా మార్క్ వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్యాక్ని తీసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క ఆమ్ హోల్కి ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకొని ఇది అనేది కటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి త్రీ ఇంచెస్కి తీసుకోవాలి చూడండి నేను నెక్కు ఇక్కడ నుంచి పెడుతున్నాను స్ట్రైట్గా ఇలా పెట్టట్లేదు ఇలా స్ట్రైట్గా త్రీ ఇంచెస్కి మార్క్ వేసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ యొక్క షోల్డర్కి ఈ యొక్క త్రీ ఇంచెస్కి ఈ విధంగా ఈ విధంగా రౌండ్ షేప్ ఇవ్వాలి తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు దీనిని ఇంతవరకు ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ ఏదైతే కవర్ ఎక్కువ తీసుకున్నామో అక్కడ నుంచి కొద్దిగా ఇట్లా అనేది కటింగ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఈ యొక్క హాఫ్ ఇంచ్ ఆ యొక్క వన్ ఇంచ్లోకి కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకొని తర్వాత ఆ యొక్క పాయింట్ వరకు ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క ఏదైతే రౌండ్ ఉందో ఇది కూడా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ బ్యాక్ కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇదే మోడల్లో లైనింగ్ కటింగ్ చేయాలండి తర్వాత స్లీవ్స్ కటింగ్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు స్లీవ్స్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలాంటి స్లీవ్స్ నేను వేస్తున్నాను దానికి ఫార్టీ ఫోర్ సైజ్కి కాబట్టి నేను చెస్ట్కి నాలుగో భాగం ఈ యొక్క ఫోల్డింగ్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ రెండు ఓపెన్స్ ఫోల్డింగ్ ఉన్నాయి ఇది ఒక ఫోల్డింగ్ రెండు ఓపెన్స్ ఫోల్డింగ్ మటుకు నా దగ్గర ఉంది స్లీవ్స్కి దీని యొక్క లెంత్ కూడా ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ కావాలి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఇది స్టిచెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత లెవెన్ అండ్ హాఫ్కు తయారవుతుంది ఇది లెవెన్ అండ్ హాఫ్కు తయారవుతుంది ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ నేను ఇలా క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ పైన నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్కు మార్కింగ్ ఇస్తున్నా త్రీ అండ్ హాఫ్కి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే చెస్ట్ ఉంటుందో చెస్ట్కి డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఇలా పన్నెండుతో మీరు కనుక మీరు డివైడ్ చేశారంటే వచ్చేదాన్ని ఒక పాయింట్ అటు ఇటుతో మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌనల్ అనేది తీసుకోవచ్చు అలా కాకపోతే ఫార్టీ టూ కంటే ఎక్కువ సైజు ఉంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ముందుగా ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ వేసుకోండి ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటికి మిడ్ పాయింట్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా సెంటర్కి తర్వాత ఈ విధంగా ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ పాయింట్ పైకి ఇక్కడ నుంచి త్రీ టూ పాయింట్స్ కిందికి ఈ విధంగా అనేది బ్యాక్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి బ్యాక్ యొక్క కటింగ్ తర్వాత దీని యొక్క రౌండ్ వచ్చేసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ బాటమ్కి నేను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇస్తున్నా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇది బ్యాక్ యొక్క రౌండ్ తర్వాత బ్యాక్ ఫ్రంట్ యొక్క రౌండ్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ముందు కొద్దిగా ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కిందికి దీనికి దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు వెళ్తూ 
మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇలా కలుపుకోవాలి ఎటు తిరిగి ఈ యొక్క మధ్యలో లీఫ్ మోడల్ అనేది రావాలి అప్పుడైతేనే మీ యొక్క స్లీవ్ ఇక్కడ చున్నట్టు అనేది పడకుండా కుచ్చులు అనేది పడకుండా నీట్గా అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా కనుక మీరు కటింగ్ చేసుకున్నారంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఉంది కదా ఇది మెజర్మెంట్ దానికి నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నా ఆ యొక్క హాఫ్ ఇంచ్ దీనిలోకి అనేది ఈ విధంగా కలుపుకుంటున్నా ఇప్పుడు దీన్ని నేను కటింగ్ చేసి బ్యాక్ను బ్యాక్ను మట్టికి ముందు కటింగ్ చేసుకోవాలి సెంటర్ మార్క్ కూడా ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఫ్రంట్ యొక్క ఏదైతే మార్క్ మనం వేసుకున్నామో దాన్ని మట్టుక కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా గనక మీరు కటింగ్ చేసుకున్నారంటే మీ యొక్క స్లీవ్స్ అనేవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కాలర్ కటింగ్ చూద్దాం కాలర్ కటింగ్కి ముందుగా ఇక్కడ వన్ ఇంచ్కి ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకోవాలి ఇంతవరకు అనేది నేను కాలర్ వేస్తున్నా తర్వాత ఇక్కడ ఎంతైతే మనము స్టిచ్చింగ్లోకి క్లాత్ వదిలిపెడతామో అంత క్లాత్ అనేది వదిలిపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఈ విధంగా మెజర్ చేసుకోవాలి త్రీ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే ఇది డబల్ అంటే సెవెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే ఇది టెన్ ఇది ఒక టెన్ ఇది ఒక సెవెన్ సెవెన్ కాలర్కి ఇక్కడ సైడ్ ఫోల్డింగ్ ఉంది ఫ్యూజింగ్ పేపర్ తీసుకున్నాను ఇది పేస్టింగ్ అండి చూడండి షైనింగ్ కనిపిస్తుంది ఇది పేస్టింగ్ చేసేది ఇక్కడ సైడ్ ఫోల్డింగ్ ఇక్కడ సైడ్ ఓపెన్లో ఉంది ఇది నైన్ అండ్ హాఫ్ లెంత్లో ఉంది లెంత్ వచ్చేసి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఈ యొక్క విడిత్ వచ్చేసి సిక్స్ ఉంది ఇది ఒక ఈజీ పద్ధతిలో చూపిస్తున్నాను డబల్ ఎక్సెల్ సైజ్కి ఇది ఇక్కడ ఏదైతే కరెక్ట్గా లైన్ ఉందో దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఒక లైన్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ ఫోల్డింగ్ ఉంది ఇక్కడ సైడ్ ఓపెన్ సైడ్లో హాఫ్ ఇంచ్కి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే మనము హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి వేసుకున్నామో అక్కడి నుంచి టూ అండ్ హాఫ్కి ఒక మార్కింగ్ వేసుకోవాలి సెవెన్ అండ్ హాఫ్కి ఒక లెంత్ ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ యొక్క సెవెన్ అండ్ హాఫ్కి ఈ యొక్క టూ అండ్ హాఫ్ని ఈ విధంగా మ్యాచింగ్ అనేది చేయాలి రౌండ్ షేప్ ఇవ్వాలి ఈ యొక్క చెయ్యి అనేది మీరు పైకి లేపకుండా ఉండే దగ్గర నుంచే ఇలా కనుక మీరు అనుకుంటే వెళ్ళారంటే రౌండ్ షేప్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా కాలర్ యొక్క విడిత్ వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ టూ పాయింట్ వన్ ఇంచ్ కంటే తర్వాత వన్ టూ పాయింట్ ఎక్కువ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు దీనిని కూడా అదే విధంగా రౌండ్ షేప్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు దీన్ని కటింగ్ చేయాలి ఏదైతే కాలర్ మార్క్ వేసామో కరెక్ట్గా అంతవరకే అనేది కటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క లెంత్ అనేది మనము ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇక్కడ సైడ్కి వస్తుంది మనం షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతవరకు కాలర్ కావాలనేది అక్కడ తర్వాత ఇది అనేది ఇంతవరకు ఇలా మార్క్ వేసుకుంటూ కటింగ్ అనేది చేస్తాను దీన్ని మటుకు ఒక క్లాత్కి పేస్టింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు 
इधे मोडल क्ला दी इधने नैन पेस्टिंग से ओक ये कॉलर उ दाखी पै सैड कई कहींसम हाफ हाफ इंच क्ला चूसक दी पेस्ट अनेकाली इला पेस्ट तरवा सेम अलादे इंको क्ला कटिंग सेवाली सेम इलादे इंको क्ला कटिंग से इला इला रे पीसल कटिंग से कवाली बुक्रूम बटी मरी या स्टिचिंग विधान एला चूसक मुझे स्टिचिंग कोसमें फ्रंट पार्टी उन्यो वाट उलटा सैडी चूँ विधा यह विधा नैन उलटा ने विधा पै सैडकना कईन विधा पेको चूचे विधा स्टिचिंग अभी वेवाली सैड यह विधा अदे विधा कईड यह रे मुझे स्टिचिंग अभी वेवाली ने स्टिचिंग वे चूँ यह विधा स्टिचिंग वेकना तरवा नैक् दर चूँदे मैं एक्सट्रा वन इंचुकनामो आ वन इंच की विधा चूँ ने फाइव इंच कलर पे कदा आ तर मिगन क्ला चूचे एक्त मार्क वेसकना अंतर के स्टिचिंग अभी वेवाली चूँ अंतर की नैन स्टिचिंग वेकना तरवा अड़क की कट मार्क इच्छुनी विधा इपड़ दी बैठ सैड की तिपाली आयुक्त कर्नल का कुछ कटिंग से कवाली इला दी मल्ल तिपको चूड़ी विधा कटिंग अनेंग वस्तु लास्ट इपू वन फूट प्रेसर फूट अंत गै्या इन चुटा यह विधा स्टिचिंग अभी वेवाली इदे विधा रेडोड़ कुट रेडी चूँ ने अड़ कट मार्क इच्छुना अड़ को स्टिच लाक रफ्लासी लाकाली विधा यह विधा इंकोट नैन इधर रेडीक रेडोड़ सेम अदे विधा इपू बैकाली बैक सेम इधे विधा नैक् सेंटर अंडी बैक नैक् चूड़ी विधा लोपल सैड को यह लैन अने अटाच चेयर इध बैक् सैड लैन अटाच अनेकाली बैक् सैड की इधं यह विधा इपू पै सैड को यह विधा अकू स्टिचिंग इपू वेयकू दाने कंटे मुझे यह बैक ये उदो दाने मत ओपन चेसी विधा पेवाली चूँ कुटी वेसको आ विधा उ यह विधा मुं बैक ओपन चेसी पेवाली उलटा सैड कई इध पै सैडी इपूते मैं कुट रेडीमो फ्रंट पीसेस वाट मेन फैब्रिक की पेवाली स्टिचिंग अने षोलडर सैड अटाच नैन आ स्चिंग अने क्या अंदे विधा कुर्तना मेरी कनक इधर रिस्क अमूल कुछ काक इला कुर्ते मंच फिनी अने वस्तुसारे ट्रई से चूँ चाला बार ट्रई च मेरी एला वो कामेंट सैक्न टेलीजे एला वो कंफ्यूज लेदी चाल नीट वस्तु इला कुटा वाल चूँ पार्टल एवतना वाट की ओर षोलडर की ओर सैड्स की विधा नैन पिन्नी पे अदे विधा इट सैड फ्रंट लैनिंग मेन फैब्रिक अदे विधा बैक या मेन फैब्रिक लैन का वाट विधा पेको चूँ उलटा वाट कवर्तू पैन लैन विधा पेवाली 
ఇప్పుడు వాటన్నింటిని కలిపి కదలకుండా ఉండడానికి పిన్ చేసుకుంటే మంచిది ఇలా మోతి పిన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను అదేవిధంగా సైడ్స్ కూడా పిన్ అప్ చేసి కనుక పెట్టుకున్నారంటే స్టిచ్చింగ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ముందుగానే చూసుకుంటూ ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి చూపించే విధంగా ఒకటికి రెండు సార్లు కనుక మీరు చూసారంటే ఇంకా మీకు ఈజీగా వస్తుంది నేను ఎక్కడైతే మార్కింగ్ వేస్తున్నానో అక్కడ మటుకే స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అన్నింటిని ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ షోల్డర్స్ సైడ్స్ నండి ఈ విధంగా నేను సైడ్స్ చూడండి బ్యాక్ ఏదైతే మనము మార్కింగ్ వేసుకున్నానో లాస్ట్ కింది సైడ్కు కరెక్ట్గా చూసుకుంటూ ఈ విధంగా సైడ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఓన్లీ సైడ్సే వేసుకోవాలండి స్లీవ్స్కు వేసుకోకూడదు చూడండి ఈ విధంగా కలిపి కుట్టుకోవాలి అన్నింటినీ అదేవిధంగా షోల్డర్ కూడా అదేవిధంగా అటాచ్మెంట్ అనేది చేయాలి షోల్డర్ కూడా అదేవిధంగా పిన్స్ తీస్తూ కరెక్ట్గా పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ ఇటు సైడ్ షోల్డర్కి ఈ ఇటు సైడ్ ఓపెన్స్ కూడా అదేవిధంగా వేసుకోవాలి సైడ్ ఓపెన్కి చూడండి నేను ఈ విధంగా వేసుకున్నాను డబల్ స్టిచ్ కూడా వేసుకున్నాను తర్వాత సెంటర్ లోపల నుంచి ఈ విధంగా వాటిని చూడండి నెక్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ యొక్క నెక్ అక్కడ కుట్టుకోలేదు దానిని ఈ విధంగా వాటి లోపలలో నుంచి ఈ యొక్క పీసెస్ని బయటకు తీయాలి చూడండి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి చూడండి ఈ విధంగా ఎక్క ఈ యొక్క సైడ్స్ అదేవిధంగా షోల్డరు అటాచ్మెంట్ అనేది కనిపించకుండా చాలా నీట్గా వచ్చింది ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఇలా కనుక మీకు కన్ఫ్యూజ్గా కనుక ఉంటే వీడియోను రెండు మూడు సార్లు చూసైనా సరే మీరు కుట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైతే బ్యాక్ ఉందో బ్యాక్ సైడ్ కింది సైడ్ కింది సైడ్ పైన నుంచి టాప్ సిమ్ అనేది వేయలేదండి ఇప్పుడు వేస్తున్నాను వన్ ఫూట్ ప్రెషర్తో టాప్ సిమ్ వేస్తున్నాను ఈ విధంగా కరెక్ట్గా లైనింగ్ని పట్టుకుంటూ లైనింగ్ బయటికి రాకుండా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లోపల సైడ్కి వెళ్ళకుండా చూసుకుంటూ ఈ యొక్క పై స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్కి తర్వాత ఇప్పుడు ఏవైతే స్లీవ్స్ ఉన్నాయో ఆ యొక్క స్లీవ్స్కి ఉల్టాలో నుంచి ముందు కింది సైడు కొద్దిగా హాఫ్ ఇంచుకు ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి రెండింటికి కింది సైడు నేను హెమ్మింగ్ చేయట్లేదండి ఇదే విధంగా సింపుల్గా మిషన్ కుట్టే వేస్తున్నాను ఈ విధంగా రెండింటిని కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బాటమ్ యొక్క రౌండ్ సిక్స్ ఇంచెస్ అదేవిధంగా ఆమ్ హోల్ యొక్క రౌండ్ సిక్స్టీన్ అంటే హాఫ్ ఎయిట్కి ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకొని అక్కడ ఫిక్స్ అనేది చేసుకోవాలి ముందుగా స్లీవ్స్ మటుకే స్టిచ్చింగ్ ఫిక్ ఫిక్స్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏదైతే మన బాడీ యొక్క అది ముందుగానే మనం రౌండ్గా కుట్టుకున్నాము అంటే స్లీవ్ ఇది రౌండ్గా వస్తుందండి అక్కడ ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఆ విధంగా మడుస్తూ గమనించండి ఒకసారి స్లీవ్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నానో డ్రెస్ని కూడా ఆ యొక్క టాప్ను ఉల్టాలో పెట్టుకున్న స్లీవ్ను కూడా ఉల్టాలో పెట్టుకుంటూ ఈ విధంగా పెట్టుకొని చూడండి కరెక్ట్ షోల్డర్ నుంచి షోల్డర్కి ఇలా పెట్టుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి గమనించండి ఆ యొక్క ఏదైతే లాస్ట్లో ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కోన్ షేప్లో అక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి ఆ తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే మనము ఉల్టాలో స్టిచ్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటూ కుట్టుకుంటామో అదే విధంగా కుట్టుకోవాలి ఇలా ఇది లైనింగ్ కాబట్టి మీరు ముందుగానే లైనింగ్ని డ్రెస్ను కనుక మీరు అటాచ్ చేసుకున్నారంటే ఇంకా ఈజీగా అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా చేతి యొక్క రౌండ్గా నేను చేతిని అటాచ్మెంట్ అనేది చేస్తున్నా
చూడండి కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఎందుకంటే చేతి రౌండ్ సిక్స్టీన్ తీసుకున్నాను దానికి హాఫ్లో కాబట్టి కరెక్ట్గా అనేది వచ్చింది అదేవిధంగా మీరు ఆమ్ హోల్ యొక్క రౌండ్ కనుక తీసుకొని దాని ప్రకారం కనుక మీరు ఇలా మార్క్ వేసుకుంటే నీట్గా వస్తుంది లేకపోతే నేను చెప్పిన సైజులను బట్టే కనుక మీరు వేసుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా అనేది వస్తుంది ఎక్కడ కూడా లూజ్ టైట్ అనేది రాకుండా ఈ విధంగా రౌండ్గా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకోటి కూడా వేసుకున్నాను దానికి నేను డబల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కాలర్ చూసుకుందాం కాలరు ఈ విధంగా దానికి పేస్టింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దానికి సెంటర్ మార్క్ ఈ విధంగా ఇచ్చి బ్యాక్ యొక్క సెంటర్ నుంచి ఈ విధంగా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి అక్కడ నుంచి కొలత వేసుకుంటూ వస్తే ఫ్రంట్ సైడ్కు కట్ మార్క్ ఇచ్చుకున్నాం కదా అంతవరకు ఇలా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా ఫ్రంట్ సరిపోయిందో నెక్ అంతవరకు ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ యొక్క బుక్రంకి ఏదైతే పై పీస్ ఉంటుందో దాన్ని మట్టుకే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మార్క్ చేసిన దానికంటే రెండు పాయింట్లు అవతలికి స్టిచ్చింగ్ అనేది కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ లైన్ కంటే రెండు పాయింట్లు అవతలికి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై పీస్ని మట్టుకే తీసుకోవాలి పై తీసుకొని ఈ యొక్క నెక్ ఏదైతే ఉందో దానిని ముందుగా ఈ యొక్క ఫ్యాబ్రిక్ని నెక్ ఆ యొక్క బుక్రంకి ఫిక్స్ అనేది చేయాలి కాలర్కి ఈ విధంగా చూడండి చేసాక ఎక్స్ట్రా ఉంటున్న క్లాత్ను కొద్దిగా ట్రిమ్ చేసేయాలి ఇప్పుడు సేమ్ చూడండి అక్కడి నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది రావాలి రెండు క్లాత్లను ఒకే దగ్గర నుంచి తీసుకుంటూ ఏదైతే నేను మార్కింగ్ వేసానో కరెక్ట్ మార్కు అంతవరకు ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసుకొని తర్వాత కాలర్కి రెండు కింది యొక్క ఫ్యాబ్రిక్ పై ఫ్యాబ్రిక్ రెండుని కరెక్ట్గా పట్టుకుంటూ కాలర్కి ఎడ్జ్లో అండి అంటే ఆ యొక్క ఫ్యూజింగ్ పేపర్ మీదకి కాకుండా దానికి కరెక్ట్గా ఆనుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ మార్క్ ఏదైతే వేసుకున్నామో అక్కడికి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సెంటర్లో కొద్దిగా కట్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ చాలా ఎక్కువ కనుక ఉంటే క్లాత్ను కటింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చిన్న చిన్న కట్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి ఇలా చేసుకొని తర్వాత అటు ఇటు ఉంటున్న క్లాత్ను కూడా కొద్ది కొద్దిగా ట్రిమ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ విధంగా ఫేస్ సైడ్కి తిప్పుకొని దీన్ని కనుక ఐరన్ కనుక చేసుకుంటే చాలా నీట్గా అనేది ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా అనేది కనిపిస్తుంది నేను ఐరన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఐరన్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా అనేది ఫిక్స్ అయ్యింది ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంచ్ కంటే ఎక్స్ట్రా కనుక క్లాత్ ఉంటే దాన్ని కూడా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇది కింది యొక్క పీస్ అండి పై పీస్కి ఫ్యూజింగ్ అటాచ్ చేసాము ఇది కింది పీసు దీనికి కూడా సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి ఆ యొక్క కింది పీస్కి కూడా ఈ విధంగా తర్వాత బ్యాక్ని ఫేస్ సైడ్లోకి పెట్టుకుంటూ చూడండి ఈ విధంగా ఈ యొక్క కాలర్ని కూడా ఫేస్ సైడ్ కింద సైడ్కి ఈ విధంగా పెట్టుకొని బ్యాక్ను పైన నుంచి ఈ విధంగా పెట్టుకొని సెంటర్కు సెంటర్ కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఫ్రంట్ సైడ్ ప్లాకెట్కి ఎక్కడైతే అది కట్ మార్క్ ఇచ్చుకొని ఓపెన్లో పెట్టుకున్నామో చూడండి అంతవరకు దాన్ని కాలర్ని ఫిక్స్ చేయాలి చూడండి ఈ విధంగా చూడండి ఇలా కుట్టాక దాన్ని ఈ విధంగా లోపలికంటూ ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ కాలర్కి ఇంకా ఆఫ్ కుట్టి తర్వాత అది అనేది చూపిస్తాను ఇంకా మిగతా ఆఫ్ కూడా ఇంకా ఇదే విధంగా అనేది కుట్టుకోవాలి చూడండి కరెక్ట్ అది కూడా సేమ్ అంతవరకే కాలర్ లాస్ట్ ఫిక్స్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా 
తర్వాత కాలర్ని ఈ విధంగా ఆ యొక్క క్లాత్ని లోపలికి ఇలా అనుకుంటూ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా నేను ఈ యొక్క షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క స్టిచ్చింగ్ అనేది వేస్తున్నాను ఈ యొక్క క్లాత్ ఉంది కదా ఆ యొక్క క్లాత్ని లోపలికి కరెక్ట్గా ఇలా పెట్టుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది పైన నుంచి వేసుకోవాలి చూడండి ఈ యొక్క కార్నర్లో ఏదైతే క్లాత్ ఉంటుందో దాన్ని కూడా కరెక్ట్గా లోపలికి అనుకోవాలి ఈ విధంగా మళ్ళీ కాలర్కి పై సైడ్ నుంచి కూడా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా పై సైడ్కి వేసుకొని ఇటు సైడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా దానికి కూడా కరెక్ట్గా ఈ విధంగా లోపల సైడ్కి అనుకుంటూ క్లాత్ మొత్తాన్ని చాలా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అనేది చాలా బాగా వచ్చిందండి కాలర్ కూడా నేను చెప్పే విధానాన్ని బట్టి కనుక మీరు కటింగ్ కనుక చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నారంటే చాలా సింపుల్గా అనేది ఉంటుంది ఇంతేనండి మరి వాస్కోట్ రెడీ అయింది చూడండి కుట్టిన తర్వాత వాస్కోట్ అనేది ఈ విధంగా రెడీ అయింది నేను ఇక్కడ ఒక బటన్ పెట్టి దానికి హుక్స్ వేశాను స్టిచ్చింగ్ కూడా ఈ యొక్క సైడ్స్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క షోల్డర్స్ అనేది కనిపించకుండా ఉండేటట్టుగా చేశాను మరి యొక్క కటింగ్ విధానం అదేవిధంగా స్టిచ్చింగ్ యొక్క విధానం మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకని ప్రెస్ చేసేయండి